곡을 쓰잖아요. 곡을 음. 쓰면 은 이제 뮤즈 같은 게 항상 있는데 오. 이제 김지원 씨. 네. 그래서 그분을 생각하고 이렇게 상상하면서 막 음. 곡을 좀 많이 쓰고 그랬었거든요. 한열곡 정도를 한열곡 정도를. 우와. 뮤즈라는 게 이제 영감을 주는 네, 그렇죠. 대상이기 때문에 아, 굉장히 영감을 많이 받고 이제 같은 혼자 만나고 헤어지고 이런 거를 상상하면서 음. 쓰기도 하고 드라마 나오신 장면이 있는데 드라마 애교 피 있는 거? 아, 그 드라마인데 아 이거 보고 영감을 좀 얻자고 그래서 한 20번 정도 본 다음에 제목이 그 대사 하나가 된 곡도 있고 오. 네, 그 부분만 한 번만 해줘요. 어플도 있어. 어, 지금 어떻게 됐어? 안 돼, 안 돼, 안 돼. 뭐 있어. 뭐 엘라도 힘들어. 하는 거 있어. <웃음> 김지원 씨가 좀 약간 이상형에 가까우신 그, 분이었어요? 그쵸, 이상형이라고 할수 있죠. 이상형이고 이제 살면서 이제 한번 정도 뵈는 게 목표입니다. 오, 대사, 그러니까 지원 씨가 했던 대사 자체가 노래 제목이 될 정도면. 어? 네, 네, 노래 뭐죠? 제목을 혹시. 그 떨린단 말이다라고 이렇게 하는 부분 장면이 있어요. 7화 마지막 장면인데 떨린단 말이다. 떨린단 말이다. 아 너무 귀엽지 않습니까? 떨린단 말이다. 네. 떨린단, 떨린단 말이다. 비아이 네. 씨가 보고 수고만 돌려봤다다. 어? 네가 맨날 쳐 울고 다니고 똥이나 밟고 다니니까 내가. 아 떨린단 말이다. 뭐? 떨린다고. 또 그럴 때마다 내가 떨린다고. 와. 아 이거구나. 떨린단 말이야. 